Hello everyone, my name is Mark Vermeil and welcome sa panibago nating playlist. Ang continuation ng ating C++ basic tutorial is ito, C++ programming exercises. So kung noon, more on parang introduction pa lang tayo. Ngayon, kung ano yung mga natutunan nyo noon, i-apply na natin sa mga programming exercises or programming problems natin. So this will be categorized by easy, medium, hard, And since first programming exercise pala natin to, start tayo sa pinaka-easy, which is ang problem natin, need natin mag-create ng program na mag enter ng 3 numbers yung user. And by the end of it, dapat ma-print out niya or ma-pinpoint niya kung alin yung min or max doon. Start tayo sa example natin na max yung kuunahin niya or max yung pipiliin niya. So when I enter 5, 7, And let's say 3 yung last kong ipipindu. Dapat 7 yung i-output niya. Okay. Max is 7. So you get the idea. Dapat sa first thing na kailangan niya gawin, mag-enter ng 3 numbers yung user. And then meron siyang uh, logic sa loob na mag-check kung alin doon yung pinaka max number. And that is what we should do. Yung programming logic. Gets? Are we ready? Okay, start tayo. Okay, so first natin need gawin is mag-declare tayo ng variables of course. Talagay natin na x, y, z yung variables natin. Next is need natin ng pang prompt kay user na, ma- na need niya mag-enter ng numbers. So, uh, enter first number. So, need natin yung sisiin para ma-save yung first number kay x. x. Enter second number. C in kay y. C out. Enter third number. C in kay z. Now that we have stored all of data sa mga variables, Next is, print out lang natin yung max is na word. Max is. Pero wala pang katuluyan. Dahil dito kasunod yung logic natin, hindi natin ma-identify yung alin yung magmamax sa kanila. Now, assume na meron ng values ng mga to. Of course, hindi natin ng if, else, if. If, else, if, saka else. So, first thing natin na gawin, compare natin yung isang variable sa lahat. Uh, pili na lang natin si x. Then, compare natin siya sa y and z. Now, ang first activity natin is uh, piliin yung max. No? So, greater than dapat yung gamitin natin. If x is greater than y, so, hindi pa yung natatapos dyan kasi possible na Uh, mas malaki sa kanya yung say So, i-make sure natin na mas malaki si X kay Z. So, if X is greater than Y and X is greater than Z, obviously, ang pinaka-max natin dyan is X. So, pili natin si X. I out X. So, magiging ganto siya. Max is kung anong value na nakasore kay X. na anong gagawin natin dun sa Um, sa y and z. So, lagyan natin ng else if. Now, ito kasi, sa part na to, is x greater than y. Kapag nag-true yan kagad, ipiprint, niya, ipiprint out na niya ito. Now, if nag-false, obviously, uh, malaki yung value ng y kaysa x. So, hindi na natin kailang ulitin yung is y greater than x dahil nagawa na siya dun sa first part. Obviously na kapag nag-false siya dito, mas malaki yung value ni y kaysa kay x. So, ang need lang, ang need lang natin ilagay dito is, is y greater than z? If yes, si y yung i-output mo. Y, kasi, nag-false siya dito, obviously, mas malaki si y kaysa kay x. Now, proceed siya dito, as if is y greater than z, Kung nag-true pa rin siya dito, ibig sabihin si y yung pinaka malaki sa lahat. 
So, print out y. Now, if dito sa tatlo, sa una, pangalawa, and pangatlo, nag-false pa rin siya, then, ibig sabihin lang nun, si z yung mas malaka, mas mataas yung value. Print out z. So, ito ay exactly yung code ko na pinakita kanina. Now, to verify if tama ito, check natin, run natin. Okay. Ito yung mga test cases natin. Unayin natin si 1, 2, 3. Dapat ang lalabas dyan is 3. Lahat ng sa test cases natin, 3 dapat lalabas. So, 1, 2, 3. Max is 3. So, done. Let Next, 1, 3, 2. 1, 3, 2. Max is 3. Correct. 2, 3, 1. Ang next. 2, 3, 1. Max is 3. Tama pa rin. Ay, ito na yun. 2, 1, 3. And next. 2, 1. 3, max is 3 pa rin. E1, 2, and next. E1, 2, max is 3. Okay, sorry. Then, last. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Max is 3. So, tama. Tama. Check nga natin. What if, ano, what if pare-pares yung number na nilagay ko? 1, 1, 1. So, max is 1. Eh, wala eh. Wala siya mapagkukumpiran eh. 1 pa rin. So, 1, tama lang yun. Max is 1. Unless, maglagay ka ng panibagong uh, condition na if equal lahat, then walang max sa kanila. All numbers are equal. Pero, that's for another video na. Another is, since mean max tong ating video, of course, kapag ang mean ang hinahanap natin, balik tali lang natin. Is x less than y? And is x less than z? Kung pares siyang less than sa y and z, ob obviously, x yung pipiliin. But what if, nag-fall siya dito, proceed siya dito, compare niya sa z, y yung less than z, si y yung pipiliin. Now, if wala siyang if hindi nag-true lahat dito sa conditions na to, obviously, si Z yung mas, mas mababa yung value. Check natin. Confirm natin. Uh, ibang numbers naman. 8, 4, and 10. 10 yung balak ko sa third. So, dapat ang lalabas yun ay 4. Tama. So, that's it. I hope natutunan nyo. And if you have questions, comment nyo lang. Watch out for my next videos. Thank you. And bye.